இதான் ஒரு பையன் கார்த்திக் ஒரு நல்ல காலேஜ்ல இருந்து கிராஜுவேட் ஆனவர் இவரோட பேரண்ட்ஸ் இவர் ஸ்டடிஸ்ல லட்சக்கணக்கான ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்காங்க அண்ட் இவரும் இவர் லைஃபோட பதினஞ்சுல இருந்து பதினெட்டு வருஷம் கொடுத்திருக்காரு இந்த எஜுகேஷனுக்கு ஆனா அதன் பிறகு கார்த்திக் ஜாப் ஆஃபர்ஸ் கிடைக்கிறது வெறும் பதினஞ்சுல இருந்து பதினேழாயிரம் ரூபாய்க்கு தான் வெல் இதுதான் ஆவரேஜ் சாலரி இந்தியால ஒரு கிராஜுவேட்டோட அக்கார்டிங் டு இண்டியட் அதுவே இன்னொரு பக்கம் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் வெண்டர்ஸ் அதாவது தெருவோர வியாபாரிகள் டெய்லிக்கு அஞ்சுல இருந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறாங்க ஈஸிலி அண்ட் இதுல பல பேர் பாத்தீங்கன்னா காலேஜுக்கு போயிருக்க மாட்டாங்க அண்ட் ஈவன் சில பேர் ஸ்கூலுக்கே மாட்டாங்க <laughs> உங்களுக்கு <laughs> ஒரு <laughs> கார்த்திக் <laughs> கார்த்திக் <laughs> நீங்க <laughs> 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 கிடைக்கும் <laughs> உங்களுக்கு <laughs> <laughs> 
அதிகமான கார் வாங்குறது லேட்டஸ்ட் ஐபோன் பர்ச்சேஸ் பண்றது வேலை அதிகமான வீடு வாங்குறது வீக்கெண்ட்ஸ்ல பார்ட்டி பண்றது சாட்டர்டே நைட் பப்ல போய் தண்ணி அடிக்கிறது வருஷத்துல ஒரு வாட்டி இன்டர்நேஷனல் ட்ரிப் போகிறது அண்ட் இது எல்லாத்தையும் ரிப்பீட் பண்றது தான் சக்சஸ் நினைக்கிறாங்க பட் ஆக்சுவலி இது கார்பரேட் சொல்லிய ஒரு டார்க் சீக்ரெட் தான் இந்த ஆட்கள் ஏன் இந்த மாதிரி செய்யறாங்கன்னா சோதட்டிங்க இதுல மாத்திக்கிட்டு இப்படியே இருப்பீங்கன்னு அண்ட் எந்த ஒரு கேள்வியும் கேட்காம அவங்களுக்கு வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பீங்கன்னு நெக்ஸ்ட் வந்து பைனான்சியல் சீடர்ஸ் கார்த்திக் அவரோட கார்பரேட் செக்டார்ல இருந்து காசு சம்பத்திக்க ஆரம்பிச்சதுமே அப்ப உடனே அவங்க பின்தொடர ஆரம்பிச்சிருவாங்க பைனான்சியல் சீடர்ஸ் இவங்களோட குறிக்கோளே பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எதனா ஒரு விதமான ஸ்கீம்ஸ் வித்துறணும் இந்த பைனான்சியல் சீடர்ஸ் அவர்கிட்ட சொல்லுவாங்க கார்த்திக் சார் நீங்க எங்களோட கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணுங்க நாங்க உங்களுக்கு எல்லாரை விட லோவான இன்ட்ரஸ்ட் ரேட்ல லோன் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் நீங்க எங்கிட்ட இருந்து இந்த ஸ்கீம் எல்லாம் வாங்கிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் பட் ட்ரஸ்ட் மீ உங்களுக்கு அவங்களால பிரயோஜனம் கிடையாது இந்த எல்லா ஸ்கீம்ஸ்லயே வெறும் அவங்களுக்கு தான் லாபம் இதுக்கு அப்புறம் வரது மீடியா சீடர்ஸ் இந்த சீடர்ஸ் இருக்கத்திலேயே விஷமான விதைகளை விதைப்பாங்க நியூஸ் சேனல்ஸ் நியூஸ் செய்யல நியூஸ் வந்து தான் பரப்புறாங்க ரியாலிட்டி ஷோல ரியாலிட்டி இல்லாம எல்லாமே இருக்கும் கிரைம் ஷோஸ்னால பொதுமக்கள் உஷார் ஆகுறவங்களோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது ஆனா கிரிமினல்ஸ் கண்டிப்பா உஷார் ஆயிடுறாங்க மீடியா அண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் உருவாக்குறதுக்கான குறிக்கோளே பாத்தீங்கன்னா சோதட் சில நேர்மை இல்லாத ஆட்கள் அவங்களுடைய அழுக்கான வியாபாரத்தை இதோட போர்வை கடியில இருந்து செய்யலானு உதாரணத்துக்கு அரசியல்வாதிகளை எடுத்துக்கோங்க எப்ப ஒரு கவர்மெண்ட் ஃபெயில் ஆச்சுனாலும் நியூஸ் சேனல்ஸ்ல உடனே இந்த மாதிரி நியூஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் பாத்தீங்கன்னா இதுல மசாலா பயங்கரமா இருக்கும் அண்ட் அவங்க கவர்மெண்ட் பிளேம் பண்றதுக்கு பதிலா உங்களே நம்மளே தான் அவங்களோட ஃபெயிலர்ஸ்க்கு பிளேம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க நெக்ஸ்ட் ஹைப்பர் ரியாலிட்டிக்கு அர்த்தம் வந்து ஏமாற்று வாழ்க்கை இல்ல பிரம்மையில வாழறது கார்த்திகை பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு மண்டேல இருந்து ஃப்ரைடே வரைக்கும் எல்லா நாளும் வேலை செய்யறதுக்கான நாள் ஸ்கூல் போகிறதுக்கான நாளும் அதுவே சாட்டர்டே அண்ட் சண்டேவும் பாத்தீங்கன்னா நீ என்ஜாய் பண்ணலாம் லேட்டா படுத்து எழுந்தப்ப எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய மாட்டேன் அவரை இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் ஏன் செய்யப்பட்டிருக்குன்னா சோதட்ட ஒரு கார்பரேட்டுக்கு வேலை செய்வாரு முழு வாரமும் கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சு சம்பாதிக்கணும் அண்ட் வீக்கெண்ட்ல அது செலவு பண்ணணும் சோதட் இதே கார்பரேட் சேல்ஸ் அதிகமாகும் இவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அண்ட் எப்ப கார்த்திகோட காசு தீர்ந்து போகுதோ அப்ப அவர் திரும்பவும் அவங்களுக்காக வேலை செய்யணும் அண்ட் கார்பரேட்ட வெற்றியோட படிக்கட்டில மேல ஏற உதவி செய்யணும் அண்ட் இதே சைக்கிள் திரும்பவும் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கணும் இதுதான் சொல்லுவாங்க ஹைப்பர் ரியாலிட்டி ஆஃப் நேம் டேஸ் கார்த்திக் எப்ப வரைக்கும் இந்த வீக்கெண்ட்ல என்ஜாய் பண்ற பேட்டர்னுக்கு பிரகாரம் வாடுறாரோ அது வரைக்கும் அவரால் இந்த மீடிக்கர் லைஃபை விட்டு வெளியே வர முடியாது ஹைப்பர் ரியாலிட்டி நம்பர் டூ வந்து கன்சியூமரிசம் கார்த்திக் அண்ட் அவர் மாதிரி இன்னும் மிடில் கிளாஸ் இருக்கிற ஆட்கள் கிட்ட ஊரு போய் சொல்லப்படுது உன்னுடைய சக்சஸ் அண்ட் ஹாப்பினஸ் வந்து கன்செப்ஷனோடைய இணைக்கப்பட்டிருக்கு நீ எந்த அளவுக்கு அதிகமா வில அதிகமான பொருட்கள் வாங்குறியோ உனக்கு அந்த அளவுக்கு அதிகமா சக்சஸ் ஆன மாதிரி உணரும் அண்ட் நீ சந்தோஷமா ஃபீல் பண்ணுவ அப்படி நீங்க ஒரு ஐபோன் வாங்கினீங்கன்னா அப்ப உங்களுக்கு ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் சக்சஸ் ஆன மாதிரி உணரும் அண்ட் நீங்க சந்தோஷமா ஃபீல் பண்ணுவீங்க பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் அட்வர்டைசர் மூலமா எந்த மாதிரியான ஒரு ஹைப்பர் ரியாலிட்டி கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க இதனால மக்கள் நினைக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அவங்களோட சந்தோஷமோ சக்சஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறது கூட லிங்க் ஆயிருக்குன்னு ஆனா ஒரு வாட்டி நீங்க மனசுல கை வச்சு நினைச்சு பாருங்க இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டா தோணுதுல இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு நஜமாவே சந்தோஷம் கொடுக்குதா இல்ல லோன் சமயத்துல உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குதா ஹைப்பர் ரியாலிட்டி நம்பர் த்ரீ வந்து ஒரு காலேஜ் டிகிரி கார்த்திக் கிட்ட சொல்லப்பட்டது அப்படி ஒரு டிகிரி வாங்கலனா உனக்கு ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்காது நீ ஏடையாவே இருந்துருவ அண்ட் உனக்கு யாரும் பொண்ணு கொடுக்க மாட்டாங்க ஹவ் அவர் இது கம்ப்ளீட்லி ஒரு மிஸ் கைடட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஏடா ஒரு காலேஜ் டிகிரி வச்சு உங்களை இட போட்டுற முடியாது நீங்க எவ்வளவு இன்டெலிஜென்ட் உங்களால எவ்வளவு பணம் சம்பாதிக்க முடியும் தேர் ஆர் மெனி காலேஜ் ட்ராப் அவுட் இவங்க எந்த ஒரு டிகிரி இல்லாமலே நிறைய ஃபார்ச்சுன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஹைப்பர் ரியாலிட்டி வந்து பர்சனாலிட்டி கார்த்திக் கிட்ட சின்ன வயசுல இருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு நீ உனக்கான ஒரு ஃபேக் இமேஜ் உருவாக்கி வைக்கணும் நீ என்ன வயலையோ அதுவா ஆக முயற்சி பண்ணணும் அப்படி உன்னோட ரிலேஷன் சரியாக இல்லனாலும் அப்போ நீ சோசியல் மீடியால எந்த மாதிரியான போஸ்ட் போடணும் லைக் ஒரு லவ் யூ டிவைன் கப்பல் மாதிரி அண்ட் நீங்க எல்லா ஒரு சூழ்நிலையிலும் பாத்தீங்கன்னா பணக்காரன் தெரியணும் ஏனா மக்கள் காச பணத்தை பார்த்து தான் மரியாதை கொடுப்பாங்க வெல் நீ கடனே வாங்கினாலும் சரி ஆனா பேக்கெட்ல ஐபோன் கையில ரோலெக்ஸ் அண்ட் பார்க்கிங்ல ஒரு மெர்சிடிஸ் கண்டிப்பா இருக்கணும் फ्रेंड्स மக்கள் இந்த fake social status-ஐ மெயின்டெய்ன் பண்றதுக்கு பல வாட்டி அவங்களோட லிமிட்ட கிராஸ் பண்ணிட்டாங்க பட் ஞாபகம்ங்க இந்த fake status-க்கு எ
வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி தொடர்ந்து பார்க்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்